वास्तविक जगत पाहिलेल्या लाईटच्या रिफ्रॅक्शन बद्दलची काही उदाहरणे सांगू शकाल का चला आपण एक सोपे उदाहरण घेऊया पाण्यामध्ये अर्धवेट बुडालेल्या आणि तिरकस दिशेत ठेवलेल्या पेन्सिलचे उदाहरण घेऊया या पेन्सिलकडे आपण एका बाजूने पाहूया असं दिसतं की ती पेन्सिल पाण्याच्या ग्लासमध्ये तुटलेली आहे पण ती खरंच तुटलेली आहे का नाही पेन्सिल तुटलेली नाही ती फक्त तुटल्यासारखी दिसते आहे आणि ती तशी का बरं दिसते बरोबर ती तशी दिसते ते केवळ लाईटच्या रिफ्रॅक्शनमुळे हे अधिक चांगल्या रीतीने समजण्यासाठी आपण ह्याच घटनेकडे भरून पाहूया ग्लासकडे पाहणारी व्यक्ती ग्लासकडे ह्या दिशेने आणि ह्या ठिकाणून पाहत आहे ही पेन्सिल आहे आणि ही तिची इमेज आहे पेन्सिलकडून येणारा प्रकाश ह्या ठिकाणी इन्सिडेंट होत आहे आणि नंतर ह्या प्रकारे रिफ्रॅक्ट होत आहे जर आपण मागच्या दिशेने तुटक रेष काढली तर ती आपल्याला ही प्रतिमा मिळवून देते जेव्हा आपण पेन्सिलच्या प्रतिमेकडे पाहतो तेव्हा असं दिसतं की प्रकाश किरण आपल्याकडे इथून येत आहेत खरं तर हे रिफ्रॅक्टेड रेज आहेत आणि ते सीमा रेषेजवळ रिफ्रॅक्ट झालेले आहेत पण एक सेकंड थांबा हे प्रकाश किरण किती वेळा बेंड होतात आहेत बरं ते दोन वेळा बेंड होत आहेत आधी पाणी आणि ग्लास यांच्या सीमेजवळ आणि नंतर ग्लास आणि हवा ह्यांच्या सीमेजवळ पण पाण्यातून ग्लासमध्ये प्रवेश करताना रिफ्रॅक्शन सगळ्यात कमी असते कारण ग्लास खरोखर तेवढा जाड नसतो म्हणून आपण हे टायनी रिफ्रॅक्शन दुर्लक्षित करू शकतो हेच कारण आहे की ज्यामुळे पेन्सिल ती अखंडित असून सुद्धा इथे तुटल्यासारखी वाटते आता आपण हा प्रयोग आणखी मनोरंजक करूया आपण पाण्यामध्ये थोडं तेल टाकूया तेलाची डेन्सिटी पाण्यापेक्षा कमी असल्यामुळे तेल पाण्यावर तरंगते आता काय दिसतं आपल्याला आपल्याला असं दिसून येतं की पेन्सिल तीन ठिकाणी तुटलेली आहे काय बरं कारण आहे ह्याचं तुम्ही काही तर्क करू शकता का ह्याचं कारण असं की प्रकाश किरण पाण्यापेक्षा तेलामध्ये जास्त प्रमाणात बेंड होतात मला तुमच्यासाठी हे सविस्तरपणे स्पष्ट करायचे आहे इथे दोन गोष्टी आहेत एक म्हणजे पाण्यामधून हवेमध्ये प्रवेश करताना होणारे प्रकाशाचे रिफ्रॅक्शन आणि दुसरे म्हणजे तेलामधून हवेमध्ये प्रवेश करताना होणारे प्रकाशाचे रिफ्रॅक्शन ही घटना स्पष्ट करण्यासाठी आपण एक सोपा रे डायग्राम काढूया आपण आधी पहिल्या केसवर चर्चा करूया आपल्याला माहीत आहे की प्रकाश किरण पाणी आणि हवा यांच्या सीमारेषेवर रिफ्रॅक्ट होतात आणि मग आपल्या डोळ्यांमध्ये प्रवेश करतात आणि हवा तर पाण्यापेक्षा विरळ असते म्हणून प्रकाश किरण नॉर्मलपासून दूर जात व बेंड होतात त्याचप्रमाणे दुसऱ्या केसमध्ये म्हणजे तेलामधून पाण्यामध्ये जाताना प्रकाश ऑप्टिकली डेन्सर मिडियममधून ऑप्टिकली रेअर मिडियममध्ये प्रवेश करतो साहजिकच तो नॉर्मलपासून दूर जात बेंड होतो पण इथेच तर खरी गंमत आहे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातून तेल हे पाण्याहून अधिक दाट असते म्हणून प्रकाश नॉर्मलपासून दूर जातो किंवा आपण असेही म्हणू शकतो की हवा जेवढी पाण्यापेक्षा ऑप्टिकली अधिक विरळ आहे त्याहून जास्त ती हवा तेलापेक्षा अधिक विरळ आहे आणि याच कारणामुळे पेन्सिलचा तेलामधील भाग तिच्या खऱ्या स्थितीपेक्षा अधिक दूर दिसतो जेवढा तो पाण्यामध्ये दिसतो पाण्यातून हवेमध्ये प्रवास करताना प्रकाश जेवढा बेंड होतो त्याहून जास्त तो तेलातून हवेमध्ये प्रवास करताना बेंड होतो आणि ह्याचं साधं कारण असं आहे की तेलाची ऑप्टिकल डेन्सिटी पाण्याच्या डेन्सिटीपेक्षा जास्त असते आपल्यापैकी काही जणांना दुसरीही शंका येऊ शकते जरी पाण्याची फिजिकल डेन्सिटी तेलापेक्षा जास्त असली तरी त्याची ऑप्टिकल डेन्सिटी तेलापेक्षा कमी असते होय ऑप्टिकल डेन्सिटी आणि फिजिकल डेन्सिटी यामध्ये फरक आहे ऑप्टिकल डेन्सिटी म्हणजे काय हे आपण आपल्या मागील व्हिडिओजमध्ये पाहिलेले आहे तसेच मागे बरेच वेळा आपण फिजिकल डेन्सिटीचा अभ्यास देखील केलेला आहे एखादे माध्यम प्रकाशाला जास्तीत जास्त किती वाकवू शकते त्याचे प्रमाण म्हणजे ऑप्टिकल डेन्सिटी तर फिजिकल डेन्सिटी म्हणजे मास ओव्हर व्हॉल्यूम हा रेशियो एखाद्या माध्यमाची फिजिकल डेन्सिटी दुसऱ्या माध्यमाच्या डेन्सिटीपेक्षा कमी असली तरी त्याची ऑप्टिकल डेन्सिटी त्या माध्यमापेक्षा जास्त असू शकते आणि ह्याच्या उलट देखील खरे असू शकते ह्याचे सगळ्यात चांगले उदाहरण हे पाण्याचे आहे पाण्याची फिजिकल डेन्सिटी तेलापेक्षा जास्त आहे पण पाण्याची ऑप्टिकल डेन्सिटी तेलाच्या डेन्सिटीपेक्षा कमी आहे अजून एक मजेशीर प्रयोग तुम्हाला तुमच्या घरी करता येईल एक पैशाचे नाणे घ्या आणि ते एका भांड्यामध्ये ठेवा आता मागे मागे जात राहा आणि तुमची पोझिशन अशी ॲडजस्ट करा की तुमच्या नजरेतून ते नाणे गायब होईल आता कुठलेही पारदर्शक द्रव्य समजा पाणी त्या भांड्यामध्ये होता आता तुमची पोझिशन बदलली नाही तरी ते नाणे पुन्हा तुम्हाला दिसू लागेल का होय आणि ह्याचे कारण आहे लाईटचे रिफ्रॅक्शन लाईट बेंड होतो आणि तो आपल्या डोळ्यांपर्यंत पोचतो